Hello everyone. Um leo nataka tusaidiane kitu kimoja ambacho nimekuwa nikiona kinatembea sana kwa muda. Um, kuna watu wanajiuliza nini kinatokea katika peji zao kuona maudhui ambayo sio rafiki katika macho ya jamii yetu hususan katika bara letu la Afrika which is very strange to us. Lakini probably ulai, upendi au unapenda like whatever lakini leo nadhani tuwekane tu kama kusaidia kujua jinsi ya kukontrol hichi kitu. So nitakwenda katika few steps ambazo ni rahisi sana katika simu yako na utaweza kuiondoa tatizo kabisa na ili uweze kutoweka. Na alitoweza kujirudia tena. As always wewe mwenyewe uliruhusu. Okay. Twende katika um, steps zetu ambazo tunaweza tukazifanya tukazifata na tuweze kuiondoa ile jambo kwa moja kwa moja. Welcome. The first thing ambayo unatakiwa ukifanye hapa ni kuingia katika Facebook yako like hivi. Yeah. Um, um, ukishaingia hapo utaingia moja kwa moja kuna sehemu imeandikwa settings ambayo hii hapa. Kisha bonyeza hapo utashuka mpaka chini kabisa ambako wameandika profile and tagging this press anapoyo ndo unaweza kaseti facebook yako iweze kuwa sawa utaingia hapa utaingia hapa wameandika profile and tagging so ukishaingia hapo utaona kitu kama hichi hapa um utashuka mpaka mwisho kabisa hapa walipoandika reviewing so this press ambayo ndio itaweza kucontrol hizo uh, posti zako pamoja na posti za rafiki zako ambapo ukiangalia hapa wameandika review tags that the people add to your post before the tags appear on your facebook umeona hapa chini ya ili neno chini ya hii facebook kuna kiulizo then chini kabisa hapa nimeweka kitu kimeandikwa on So ayo maneno aliyoandika on it means kwamba mimi nitaweza ku review ile picha yoyote ambayo mtu amenitag. So mimi nilichokifanya kuna on and off. So ukiweka on it means kwamba ume wewe utakuwa umeweza kujiruhusu ku view maudhui yoyote ambayo rafiki yako au mtu wako yote wa karibu amekutag so ichi kwa mfano hichi kitu kinachoendelea um, huyu mtu anayesambaza hiyo website ya ngono ambayo anatumia kutag watu wote aliokuwa friend wake ana post then watu wako wewe ndo wanaanza kuona kama wewe ndo unajihusisha na hizo posts which is not kwa watu wengi probably but uh, nataka niseme tu kwamba kitu ambacho unaweza kukifanya ukishaweka neno ile on ni kwamba wewe utakuwa una review kila maudhui yoyote ambayo mtu ana kuhusisha nayo yes kwa mfano namba mbili pia wameweka review post that you are tagged in before the post appear on your profile sasa hapa ndio huyo mtu anacheza na na peji zenu ina maana chenye atakuwa na post yeye kinaonekana kwenye post zako pia na wale marafiki zako wanaona so yeye anapata faida ya kupata watu wengi zaidi ku view website yake kupitia wewe watu wako. So hicho kinachotokea. Umeona hapa pia mimi nimeweka on. Peji yangu inakuwa inahusika na vitu vyangu peke yangu. Labda niwe nimemruhusu mtu ame ni tag alafu mimi nika review ile tag yake. Nitakuonyesha mfano pia. Hapa nimeweka on. So mimi hapo nimepkana na ile tatizo kwa kufanya hivyo vitu. So kama hujanielewa unaweza karudia tu step zinazopitia mpaka nimefika huko. Ukiangalia kwenye profile yangu pia. Yes, naingia kwenye profile yangu ambayo hii profile yangu mimi ni safi, haina uchafu wowote. Ni kwa sababu gani nimeshaweka on hivyo vitu. Ukiangalia post kwenye page yangu kila kitu kinachohusisha ni mimi au niwe nimeruhusu kitu chochote kile kionekane katika profile yangu. Other ways utaona tu kazi zangu tu ndo zinazoonekana. Nitakuonyesha watu walio ni tag alafu mimi natakiwa ni niweze ku review. Um, 
Okay, kwa mfano huyu anaitwa Ivan Dompao. Sorry I mention your name like here, but uh, nataka nitoe tu mfano. Kwa mfano huyu hapa walini ilikuwa ni November 7 ambayo huyu mtu alikuwa amenitag. Na alitag pia alitag pia watu 98. So, hapa wameniambia Ivan Dompo tagged you and Aza 98. So, in a post review now. So hapa wameniambia kabisa ni review. So mimi ninachokufanya nda click hapo. Nikisha click utaniletea. Umeona sasa? Wacho niletea. Wanasema Ivan amenialika, amenitag lakini which kwamba ningekuwa mimi sijaweka on ile review tag ile post hii hapa unayoiona hii hapa ingekuwa imekuja moja kwa moja kwangu na watu wale waliokuwa kwenye list ya friends wangu wangeona moja kwa moja kwamba mimi ndo nimepost hii Okay, umeona Ivan Dompo naye kapitia hiyo issue. Sasa sijajua yeye kama atakuwa anahitaji msaada pia, nadhani hii video itamsaidia pia. So, hizi ni review tags ambazo mimi wamenitag. Lakini umeona pia kuwa sijaweza ku, sijaweza kuone, sijaweza kuonekana katika profile yangu kwa sababu nilishaweka ile tags review. Yes. Nadhani hapo tumeelewana. Kama hujanielewa unaweza kanicheki kupitia namba zangu ziko hapo chini. Pia kama hujaelewa vizuri unaweza kaendelea kupitia video hii hapa ukaelewa moja kwa moja. Nitaku nitarudia kwa mara ya mwisho um, kwa mtu mwenye ajanielewa. Ukishaingia katika Facebook yako, utaingia kwenye upande huu hapa ambao upande wa simu yako na upande wa kulia hapa juu kabisa. Ukishaingia hapo um, kitakachoonekana ni hii hapa utashuka moja kwa moja utaingia sehemu moja hapa hapa ni setting ukishaingia katika setting utashuka moja kwa moja hapa mpaka chini mpaka chini kuna sehemu wameandika tags and review not I'm sorry so sio mpaka chini utatafuta sehemu wameandika profile and tagging utaona ukishaingia tu decide who can interact with your profile and post on facebook Nadhani hii sentence imeeleweka kabisa. Maana inajieleza kabisa. Hamua nani ataingia lea maudhui yako katika posti zako za Facebook. Kwa sababu yule mtu ambaye anakutag na wewe ni rafiki yako, akisha kutag ina maana maudhui atakayopost ni kama ni taarifa ya msiba ina maana itakufikia moja kwa moja wewe na marafiki zako kama ni taarifa ya matokeo ya mitiani ina maana itakufikia wewe na marafiki zako this part yeye ndo aliye post lakini kwa kuwa amekutag wewe utakuwa unahusika moja kwa moja na wale walio kufollow katika page yako